हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टर्म्स रिलेटेड विद इट के बारे में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके टर्म्स के बारे में पढ़ने से पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं रमेश मिरन में देख रहा है और वह सोच रहा है कि वह अपना इमेज मिरन में क्यों देख पा रहा है तभी उसे याद आता है कि वह अपना इमेज मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से देख पा रहा है सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोम ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ सर्फेस ऑफ एनी मिरर यानी कि जब लाइट मिरर के किसी भी सर्फेस पे स्ट्राइक करती है तो वह सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है क्योंकि यह हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करता है आइए डिस्कस करते हैं हम वेरियस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में एक प्लेन मिरर लेते हैं जब रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे फॉल करती है फ्रॉम द लाइट सोर्स तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करता है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं नाउ द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं अब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे हम नॉर्मल कहते हैं अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं सिमिलरली द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो क्वेश्चन यह एराइज होता है कि क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी लॉ को फॉलो करता है यस यू आर राइट देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज डेट the incident ray the reflected ray and normal all lie in the same plane and they meet at the point of incidence yani ki jo incident ray hota hai reflected ray hota hai and normal sabhi ek plane mein lie karte hain aur wah point of incidence pe meet karte hain second law of reflection kehta hai angle of incidence jo hota hai wah angle of reflection ke barabar hota hai यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर तो चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा तो हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वह इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन अगर इंसिडेंट रे मिरर पे नॉर्मली फॉल करता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा यानी कि जो इंसिडेंट रे होगा और नॉर्मल होगा उसके बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा सो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा वो भी जीरो डिग्री के बराबर होगा तो आइए जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है हमने सीखा है टर्म्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करता है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाई द मिरर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे हम नॉर्मल कहते हैं नाउ द एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रे कहते हैं एंड द एंगल मेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ा है 
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं और वे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के डेट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर सो आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टर्म्स रिलेटेड विथ इट थैंक यू एंड कीप वॉचिंग Thank you.